House Bill No. 7352 o Panukalang Constitutional Convention Act sinimulan na rin talakay ng Kamara. Ayon kay House Committee on Constitutional Amendments Chairperson Rufus Rodriguez, ginagawa nila ang lahat para maplansya ang panukala at hindi nila ito minamadali. Si Mela Lasmora sa detalye, Rise and Shine Mela. Sinimulan ng talakayin sa plenaryo ng Kamara ang House Bill No. 7352 o Panukalang Constitutional Convention Act na accompanying bill ng Resolution of Both Houses No. 6 na nagpapatawag ng CONCON para sa pag-amyenda ng saligang batas. Una nang inaprubahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang RBH No. 6 at inaasang tuloy-tuloy na rin ang magiging pag-usad ng kaakibat itong panukala. Ayon kay House Committee on Constitutional Amendments Chairperson Rufus Rodriguez, makikipag-ugnay na siya sa kanyang counterpart sa Senado na si Sen. Robin Hood Padilla para pag-isahin ang direksyon ng dalawang kapulungan hinggil sa panukala. Hybrid CONCON ang isinusulong sa Kamara kung saan pipili ng elected at appointed delegates na mag-aaral at mag-aamienda ng Konstitusyon. Those statements are always subject to uh, talks uh, between the panel of the uh, House and the Senate panel headed by Senator Padilla. So nothing is impossible. We will be able to, uh, to talk to our counterparts and uh, I'm sure we are going to reach a consensus on uh, the Constitutional Convention mode. Sa huli, batid ni Rodriguez na tanging si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lamang ang makapagpapa siya kung isa sa batas niya o hindi ang tsa Pero sa panig ng Kongreso, ginagawa nila ang lahat para maplansya ang panukala at hindi anya nila ito minamadali. This is not something new. There is nothing to be, that is being rushed here. This, is, uh, this has been the debate for the past three decades. And so you see, so and then we make sure that here in the present 19th Congress, uh, we had four. We had four public hearings. And we have gone around the country. Bukod naman sa usapin ng tsa-tsa, lusot na rin sa ikalawang pagbasa ng Kamara kahapon ang House Bill No. 7354 na naguutos sa pagtatayo ng evacuation center sa bawat lungsod at munisipalidad sa bansa na isang House Priority Bill. Gayun din ang House Bill No. 7325 na bumubuo naman ng Magna Carta of Filipino Seafarers na isang LEDAC Priority Bill at House Bill No. 7327 na nagsusulong ng e-governance sa bansa na isa ring prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Melales Moras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.